Hello mga ka -GC. Welcome back to our YouTube channel. For today's video, tuturuan namin kayo kung paano mag-set up sa MS Word para makapag-print ng booklet! Ayan. So, magsa-start tayo sa paggamit ng Word document. Okay? So, meron tayong blank page. So, let's say, pagkap, meron na tayo nagawang document. So, may kukopyan tayo. Okay. So, nauuso kasi ngayon yung mga... Yan. Nauuso kasi ngayon yung mga document, uh, mga materials na pang bata. Since hindi di nga makapasok sa school dahil sa COVID. So, yung mga magulang karamihan, nagpapaprint sila ng mga materials para sa mga anak nila. Para may mapag-practice mag sa pagsusulat at sa pagbabasa. So, in this example, ginamit ko yung Um, isang materials na pinaprint ng isang, mag, isang parent. Okay. So, para ma-print natin to into a booklet form, kailangan ma-format natin yung page dun sa required na booklet format. So, paano natin gagawin yun? Una, punta lang tayo sa layout. Ayan. Nakikita nyo itong layout tab sa taas. Tapos, click nyo lang tong page setup na arrow dun sa bottom side nung section for page setup. Okay? Tapos, na. So, dapat naka-landscape yan. Tapos, sa multiple pages natin, dapat naka-book fold. Tapos, ang sheets per booklet natin, select po natin lahat. Since hindi naman tayo naka-selected pages. So, gusto natin lahat ng page naka-booklet form, ba diba? So, ayan po. So, makikita nyo, lumiit siya. Kasi nga, <clears throat> initially, naka- Ano yung page? Naka- Portrait. So, dapat, unahin natin siyang naka-lands- Naka-landscape. Yan. So, mapapansin nyo, ayan na siya. Double check natin. So, landscape, book fold all. Okay. So, all set na tayo. Kung mapansin nyo, naka, nagalaw yung pinaste natin na document. So, i-adjust lang po natin yan. Accordingly. Ang size po ng papel na to ay... So, kung... Kung magpiprint tayo sa short bond paper, we suggest to use letter size. Ayan. Tapos, pwede nyo na siyang isagad. Doon sa mga corners. Ayan. So, in this case, stretch lang natin yung page, yung pages. Ayan. Gamit tayo na mas manipis na margin para ma-maximize natin. Okay. So, ayan. Yan lang, adjust-adjust na lang po natin yung ma, ano, text natin, kung ano man yung mga nasa document. <coughs> Ayan. Okay. 
Ayan. So, konti na lang. <laughs> medyo madami kasi yung pinis natin. So, medyo madami din tayo i-adjust. So, mukhang mag... Ayan, lipat lang natin to. So, make sure lang na magkakasunod yung page. Kasi kapag pinaprint natin to, medyo mahirap na siyang i-adjust. Kasi nga, pag pinrint siya into booklet, naka... Pal, ano yun, naka-arrange na siya accordingly based dun sa pagkaka-fold nung paper. So, I suggest you make sure na tama yung pagkakasunod-sunod nung pages natin. Ayan. So, we're done with letter U. Okay. After this, so, sabi na, na natapag, natapos nyo na yung setup ng page nyo. Okay na yung content na format nyo na lahat ng dapat i-format. Punta ka na ngayon sa oops print preview. So, you can use control P for, for the print or pwede din na from your text or document punta ka sa file tapos print. So, hindi naman siya agad-agad nagpiprint kasi automatic mayroon siyang print preview. So, makikita mo dito kung paano siya magkakasunod-sunod. Paano yung pagkakaprint niya. So, pagdating sa print preview, mukha siyang magkakasunod, ba? Well, magkakasunod naman talaga sila kasi sa pages. But I mean, kapag na-print yan, hindi magkasama sa isang page yung um, magkakasunod based dun sa print preview. Kasi, pagdating sa printer, i-arrange niya yan according dun sa pagkaka-fold ng paper. So, take note na lang nung pagkakasunod niya, nung document, nung pages, para ma-check nyo kung paano yung magiging ano niya, pagkaka-fold. So, yun. Tapos, make, dit, punta kayo dito sa print all pages. Ayan. So, make sure na naka-uncheck yung print markup. Kasi yung pagkaka-set up ng booklet dun sa layout, hindi siya nag-work kapag naka-check yung print markup. So, dapat lagi nyo siyang i-uncheck. Ayan. Tapos, so, may mga document na meron silang ano, um, print on both sides. So, ewan ko kung anong nangyari dito sa Word doc na to. Wala siyang ganun. So, ang pinipili lang namin parati is manually print on both sides. So, since manual yan, binabaligtad namin manually yung paper. Pero, uh, binabaligtad namin siya in a sense na same yung ano, kung ano yung nilabas ng printer, yun din yung pagkakaset up dun, ibabal, paano yung pagkakabalik niya dun sa um, printing bin. Ayun. So, iba, ano niya lang siya. Tandaan niyo lang kung saan siya nag, um, nag-print, tapos baliktad niyo. Pero kapag para dun sa mga automatic naman, meron may option na uh, print on both sides, piliin nyo parate yung um, flip, flip on short side or sh short edge. Yun, yun yung pipiliin natin. Tapos, ayun, so check nyo lang yung orientation ng paper, tapos letter, tapos narrow margin. Ayan, pwede nyo na siyang i-print. Ganun lang siya kabil, kadali. Tapos, kung ano yung pinakita ko sa inyo kanina, ganun yung magiging result ng paper. Okay? So, yun lang. Dali lang, di ba? So, hope nakatulong sa inyo itong instruction video na to. Para sa mga susunod na mga video tutorials, huwag kalimutan i-like, share, and subscribe itong channel namin. Goodbye, mga ka -GC!